guys and welcome back to my channel. I'm Mami Maika. I hope you guys enjoyed my comeback vlog, yung aming first real estate investment. Actually, ito talaga yung dapat na comeback vlog ko. Um, remember sa IG, nagpa, nagtanong ako kung ano yung magandang topic for my comeback vlog. And a lot of you uh, requested po um, my entire collection, my entire bag collection. So, it was a Sunday the next day, kaya um, gusto ko pa rin naman mag-vlog. Kaya, um, yung house na lang namin sa Tagaytay yung aking ginawa. Okay. So, but now, today I have a lot more time. So, ipupush natin yan. So, I'm going to be sharing with you my entire luxury bag collection. So, disclaimer lang po, itong collection ko po na to ay taon ang aking binuno. So, hindi naman ito isang biglaan lang na binili ko lahat. So, it's uh, years of hard work, um, no sleep, and uh, pangwis at tugo bago ko po ito na nakompleto itong aking collection na yun. At alam niyo yun, simula noon, um, ngayon na lang kami halos medyo nakakapag lie low ni husband sa work. Um, and that's also because my, my son needs attention because I do homeschooling. But even before, since college days, talaga sobrang subsub kami sa trabaho. And um, I consider buying luxury bags as a way of rewarding myself for the sleepless nights, for all the hard work that I did. Ayan. So, in fact, my luxury bags, we consider it as one of our investments. So, yung asawa ko agree din siya doon and he allows me to buy luxury bags every now and then if we see that the bag is an investment. There are several reasons why he allows me to buy luxury bags uh, as an investment. So that's for a different vlog because I want to do a vlog for reasons bakit tayo bumibili or why is it a good idea to buy luxury bags. Pero yun na. For now, we are going to talk about my entire luxury collection. I'll do everything I can para hindi po sobrang humaba itong video na to, but I cannot promise. <laughs> so, grab some snacks, uh, milk tea or coffee habang nanonood kayo, and I hope you like this video. So, let's start with my Gucci collection. So, before, nagkaroon na ako ng Soho Disco Bag, pero na-outgrow ko na yun. So, meron na lang akong dalawang natitira na Gucci bags. So, first is my... Coco Capitan Bum Bag. So, ayan siya. This is in white color. Ayan. So, sobrang gusto ko to. As in, uh, nung nagpunta kami ng Australia, I bought this in uh, Sydney. Ayan, sa Sydney store nila. Um, I like this bag because kasi si Evan, when we were traveling before, mahilig siya magpakarga. So, kapag lumalabas kami, tas isasama ni husband yung kakarga sa kanya, ang dali nitong gamitin. So, ayan lang siya, oh. So, ayan na. And, ay, sorry. So, ayan. Ayan na siya. And I don't have any plans of selling it yet. Kasi feeling ko, magkakaroon pa kami ng second baby. So, ganun ulit ang buhay ko. So, kailangan ko barga ng bata. Kaya, I think that I'll be able to use this pa. And I also love the fact that it's color white. Uh, madali siyang i-partner sa kahit anong damit. And it's totally my vibe. Yung medyo, medyo rugged. Hindi siya yung pa-girly, girly na bump. And my last Gucci bag is this one. This is the Super Mini, I think. Super Mini Marmont Flap Bag. So, ayan siya. This is actually color light blue and silver hardware. Ito yung pastel color edition nila. Tapos, silver hardware din yung kanyang chain. Ayan. So, I like this bag kasi mahilig din ako sa mini bags. Kasi when we travel, pag halimbawa may special dinner, ganyan. Tapos, um, I actually love going to the beach. And I think yung color niya medyo ganong feels pang summer or beach vibe. So, pag may special dinner gamay ng family or any hobby, I think I can I can uh, make most use out of this bag. Ayan. So, parang cute, 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 cute. 
lang siya. Tapos, pag nag-travel ka, um, pwede mo lang siyang isiksik sa mas malaki mong bag. Tapos, meron ka ng pangbagong OOTD. So, punta naman tayo sa aking Bottega collection. Collection, eh, isa lang naman siya. Ayan siya. Kakadating lang nito, guys. This is my Bottega Mini Jody. And this is in uh, nude or ano ba to? Nude caramel color. Something like that. So, as in, kakarating lang niya this week. So, never ko pa siyang na-try. But, parang ang cute-cute niya kasi. Oh. Tapos, napakahirap kasi humanap sa pila market nito na ganito yung color. Na nude or neutral. So, ayun. Actually, kasi mahilig ako sa fashion. So, pag nag instagram ako, madalas yung mga how to style, ganyan-ganyan. Yung, yung must-haves in your collection or wardrobe. So, sabi nila, uh, marami ako nabasa from fashion vloggers that you must have at least one tan or caramel bag. So, ang dami namang options. Siyempre, marami namang Gucci dyan, Gucci Soho, na color tan or caramel. So, madami. You can, you can uh, choose from a lot of designs. But for me, kasi sabi ko nga, nag-iba na yung taste ko when it comes to bags. So, medyo gusto ko yung um, hindi, hindi sobrang, uh, kumbaga, medyo rare. Yung hindi masyadong suotin ng, ng karamihan. So, I chose my mini. So, ang next brand na madating uh, si Silipin ay ang Prada Collection. Collection talaga. Ano ba dapat ka? Prada bags ko. Kasi collection madami eh. eh. I only have two Prada bags. So, si normal Prada, yung mga common like Galleria or yung mga Safiano leathers, hindi ko vibe yun. Hindi ko masyadong trip kasi parang, parang masyadong formal or pang office sa akin. But, recently, si Prada kasi, ang dami na niyang nilabas na bagong designs. So, yung mga bagong uh, parang unusual designs nila, doon naman ako natuwa. So, this is my Prada Sherling tote bag. Sherling. Ayan siya. So, si Prada Sherling is super lambot. Para siyang, ano, um, unan, ganun. Ayan. Super cute niya, o. Oh. Uh, medium size, a uh, small size tote bag siya. Tapos, ang fluffy, fluffy niya. Super, ang, ang gaan-gaan niya. And, um, it comes with bonggang-bonggang pouch. Ayan. May sarili siyang pouch. Fluffy din. Tapos, ang galing kasi meron din siyang long strap. Ayan. So, and multifunctional siya for me. Kasi, pwede mo siyang ganyan lang, hawakan. Pwede mo na siyang i-cross body kapag may kasama kang batang kailangan mong habulin. So, wear this to, to the beach. Kasi yung tela niya, ayan o, oh, ano siya, hindi siya yung leather. So, pag natansikan siya ng water or ganyan sa, sa poolside, taray, um, hindi siya sobrang nakakahinayang. Kasi papatayuin mo lang siya. Yun. Hindi, siya, hindi mo rin siya kailangan masyadong i-baby. Ayan. Perfect! And, ang aking second and last Prada bag is my... Prada Rafia or Prada Outdoor Bag. Ayan siya. Ako siya nalagay. Ayan! Super love ko itong bag na to as in. Actually, nagpapasource ako nito. So, sa mga ang inay sa loob ng stuff ko. So, nagpasource ako nito sa uh, Abu Dhabi. Um, 100 plus thousand siya. Kasi, this, this color particularly of the Rafia is very hard to get and super rare. Tapos, I also tried magpa-source nito sa Australia naman. Nasa almost 100,000 din siya. 105 yata yung ano nila, sourcing price nila. But, nung Pasko, bago magpasko, so, nagpunta ko ng Hermes, so, dumaan din ako ng Prada. Ayun, nakascore ako ng isa. Grabe. So, parang, mga 90 
90k yata siya dun. 90k. Tapos, pina, ano ko pa, pina-installment ko pa. Kasi sa, sa store mismo dito sa atin, sa Prada store, pwede silang mag-installment. So, di ba, winner? Meron din tong pink, white, yellow, and black. This is actually a very nice um, beach bag. So, perfect to for a beach bag. Kasi, syempre, kahit mabasa or kahit iba to bato mo lang dyan sa, sa higaan, sa poolside, or sa buhangin, hindi siya maselan. Tapos, um, this is also a nice um, errand bag. Kung mag-grocery ka or mommy ka, ganyan. Um, hindi rin siya hindi rin siya mahirap bitbitin kasi magaan so kapag kailangan may bibilin ka sa labas lalagay mo lang siya rito hindi hassle na rin Ayan. so also this is a nice travel bag if you're going abroad ganyan or out of town this is also um, a nice bag to bring YSL collection. Ayan. So, actually, sobrang nice brand ng YSL. I mean, sobrang sophisticated, sobrang luxurious tingnan. But, the other common bags or the other styles is just too girly for me. I mean, nagdadress ako, pero hindi ako yung sobrang girly, girly na, alam mo yan, yung sexy na Basta, iba yung feel ng YS. Parang feeling ko, for me, parang siyang pang sexy. Ganon. Eh, hindi mo ako sexy. So, dahil dyan, ito ang bag ko. <laughs> Ayan, ang laki. And, ang daming nagre-recommend nito, I mean, super. And for me, this is also nice because it's in neutral color and canvas material. So, parang for me, it's also a perfect beach bag. So, yun talaga yung hilig ko. Ikaw makakalayas ako talaga ngayong pandemia. It's always to the beach. <laughs> so, ang dami kong beach bags talaga. Yun talaga ang pinaghandaan ko eh. So, ayan siya. I got this brand new. Pinasource ko din dito abroad. Because this is also hard to get here. And this is also available, I think, in other colors. Parang black or gray. Yun. Pero, ayun nga. Gusto ko yung beige. Neutral. Ayan. So, ang laki-laki nito... Puro damit yung ano, staffer ko. Ayusin natin. So, ganyan siya kalaki. O, di ba? Ang laki-laki niya. Kasha ka. Ayan. Malaki siya. Tapos, canvas din yung loob niya. Ayan na. Ang dami niyang pwedeng ilagay dito. Um, pag nagbe-beach kasi kami, ang dami kong magdala ng gamit. Siyempre, buong pamilya ko, dala ko. Tuwalya, lahat. Extra clothes. Pagkain ni Evan. Lahat-lahat. Emergency kit, dala ko yan. Pagkasamin niyo ako sa beach, lahat nadala ko talaga, as in. So, pag may emergency, hindi na kayo tatakbo ng, hindi na kami tatakbo ng room kasi dala ko na, kaya laging malaki yung aking bag. May konting downside lang to, pero I, I don't mind, kasi medyo slouchy siya. Ayan o. Pag tinagilid mo siya, hindi siya yung straight, straight, ganon. Meron siyang curve, tapos hindi siya yung, basta yung pag ginanyan mo, hindi siya tatayo nang siya lang mag-isa. Unless, punong-puno yung bag mo. But, it's not an issue for me. Pero baka kasi, baka naipag-iisip nyo rin bumili nito. So, might as well mention na ganun yung bag. So, mahirap siya tumayo. So, kailangan meron siyang organizer sa loob. So, meron pa akong isang YSL bag. And, ito, recently acquired ko lang siya. This is something that I've really been eyeing to get ever since. Pero hindi ko siya afford. Hindi ko siya afford. Kasi parang for YSL bag, to spend 100,000 plus, I'd rather spend it sa uh, limited edition LV or mag-add na lang ako, tapos bilhin ko ng Chanel, ganyan. So, but dahil, ayan, nap napakita ko lang. <laughs> dahil, um, sobrang bait ng aking client at talaga naman pag nagpa-consign yun sa amin, talagang super, super low. So, I got this YSL Lulu. Tapos, I am loving white lately. I'm loving white bags lately. And, ang dali niyang bagayan. Ayan, ang dali niyang bagayan. Sobrang hirap din humanap nito sa pre-love market. Ayan, so sobrang nasarap yun. Tapos, ito siya. You can use it as a shoulder bag or a crossbody bag. Ayan, nai-extend naman siya. There. Super 
super roomy din itong bag na to. Meron siyang dalawang compartment sa loob. Tapos may zipper siya sa gitna. So, for your valuables, pwede dito. Tapos ito. Ayan. So, marami ka rin pwedeng ilagay. So, it's also perfect um, everyday bag. Ayan. Pag marami kayong magbitbit. Super nice. because twice na akong na fake when I bought for my personal collection na. So, una, I bought a Dior book tote from a known seller. I already warned her that I'm an entrified of uh, entrified uh, entrified entrified so, <laughs> so, um, entropy verified authenticator ako ka ako. So, dapat pag binili ko to, irarun ko agad. So, pag fake Meron ka namang money back guarantee, di ba? O meron daw, o daw, ganyan. O di, eto na, binili ko na siya. Pagdating sa akin ng bagelya, niran ko agad, ang ending, fake yung bag. So, ayun, nirefund naman niya ako, um, hindi naman kami nag-away or what. Mabait naman siya, sanabi lang niya na, si sana huwag kang madala, ha, ganyan. So, I understand naman, guys, kasi sa lahat naman ng sellers, sometimes, may nakakalusot na bags, but, hindi naman yun sinasadya, or na-overlook lang. And just a tip, whenever you buy a, a luxury bag, make sure, before buying, that the seller is offering money back guarantee. Tapos, itanong nyo na rin kung ilang days ba yung kanilang, uh, parang exchange or refund, ganon. So, kasi, um, mahirap din naman as a seller na sobrang tagal na sa inyo ng bag tapos sasabihin nyo fake. Kasi it's possible na ngayon, dalawa na yung modus eh. May modus din sa mga buyers. Pinapalitan nila yung bags tapos sasabihin nila sa inyo fake. So, for the protection of the seller din, you have to ask them, ilang days pa to? So, ayun na nga. Ang ending ng kwento ko, dahil na fake ako sa book tote, so, nagpa-pre-order na ako ng brand new sa store. Yun ay, wala pang store dito sa atin. para mga almost 2 years ago na yun. So, nagpa-pre-order na ako sa so, shopper ko. And, ito siya! This is my Dior book tote uh, GM size. or the, the large size. Ayan. Actually, ang gusto ko yung malalaki yung box. Black and white. Pero ang hirap kasing hanapin ng mga previous designs. Pag na-release na, mahirap na silang hanapin. So, ito yung available. Houndstooth. Um, okay din naman siya. Feel ko rin naman yung vibe niya. That's why. Say ko, sige, push. Dati, I think, nabili ko to 2 years ago. 155 lang. 155 sa Europe shopper yon Tapos, ngayon, wala na. Wala nang 155 nito. Parang 195 to recently, pero nag-price increase na naman sila. So, hindi ko alam how much this is now sa store. Ayan. So, yun yung sinasabi ko, guys, na na investment din ang bags. Kasi, if you look at this bag, this is in pristine and good as new condition. I can still sell this 455. Mura na yon Or 160. Tapos, nagamit ko na siya. So, um, that's for Dior. But it, it's better if it's a Chanel bag. Kasi yung appraisal nun, sobrang taas. Hindi, 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 hindi makatarungan. Ayan. So, I bought this bag sana for as an airport bag. Siyempre, mga arit eh. So, mga nakikita yung sa Pinterest, di ba, madalas ang airport bags ng mga influencer or mga fashion bloggers. Book to. Yun. Um, dahil hindi naman tayo makagala or makapunta uh, abroad, so, I use this na lang as my, as one of my beach bags. So, so sa Instagram ko, I've used this twice already sa, sa, sa nga ba? Sa Sitir. That's the first uh, time I've used it, I think sa sitir, ayan. So, but of course, um, to take care of your bags, always use a bag organizer para kung sakasakali na may dirt, hindi sa bag nyo mapupunta yung dirt, but dun sa mismo organizer niyo. Second and last Dior bag is my Dior saddle bag in medium size. Ayan siya. So, actually, gusto ko rin ng Lady Dior dati, pero 
parang hindi ko pa siya carry. Parang I'm not sexy enough to carry. Taray. Ayoko lang kasi feeling ko nga pang sexy siya masyado. So, or pang girly siya masyado. Yung, yung sophisticada na pag, ano mo yun, yung, alam niyo yun, mahinhin. <laughs> hindi naman ako mahinhin. So, hindi mo na ako bibili ng Lady Dior. The Dior Saddlebag is um, perfect for any occasion. Parang for me, I can wear this with um, a graphic tee, a graphic t-shirt, like yung mga rakistang t-shirts ko, nasusuot ko siya with that. I can wear this a dress, like this. I think bagay siya sa dress. And for evening uh, occasion or evening dinner out, kung meron man doon ngayong pandemya, kami wala noon. So, pwede ko rin siyang gamitin doon. Ang problema lang dito kay Saddle, kahit medium size ito, kasi may mas maliit nito eh, kahit medium size to, I think sobrang liit ng loob. Parang gagamitin mo lang siya pang pa-cute, gano'n. <laughs> Teka, dito yung salamin ko. Wait. Ayan. So, ayan siya sa loob. Ayan lang siya. Talk. Teka, yung resibo yun. That's the receipt. Saka natin, parang kita kami tingnan. Ayan o. Oh. Tapos, di ba meron siyang tahi dito sa ilalim? So, ito lang yung kaya niyang, ito lang yung ano niya, yung sa loob niya, kumbaga yung edge niya sa loob. Yun lang siya, hindi siya yung buong pwedeng lagyan ng kung ano-ano. So, parang it can only fit the cell phone, few makeup, mask, alcohol, at saka small wallet. So, parang sobrang liit lang niya talaga. <music> So, you have to buy this separately. And sobrang pricey nito. So, para dun sa mga may balak bumili, I have two different straps. This one is the slimmer strap and this one is longer. So, ito yung isa. So, be careful when buying. Kasi baka masayang. So, I have this extra strap, the oblique one. Yung makapal. Ayan, makapal siya. And this one is shorter. So, kung... Kung malaki kang babae like me, this one, it, it will sit higher sa, sa tummy nyo. So, ito, sobrang haba ng strap nito. Kaya, pwede siyang umabot hanggang hips. Yan. So, kung ayaw nyo na super tight hugging yung, yung strap, um, go for the slimmer one because it's, sorry, because it's longer. This one is for petite, mga petite na girls para sakto lang yung kanilang kanilang strap. Isa lang po yung aking low wave bag because um, hindi ko siya vibe yung mga puzzle bag or hammock. I think it's for more, it's for a more serious person and hindi ako ganun ka serious. So, pagkalokarit ako so hindi siya bagay for me. But, there's one bag that I really, really love and again, this is for the beach. So, ito siya. Lowe Day Basket Bag. Ayan. Never ko pa ito nagamit. I got this uh, almost two years ago, I think. Tapos, never ko pa siya nagamit. Even sa beach, hindi ko pa siya nagamit. Okay. Parang for me, pag dinala ko siya sa beach, pwede rin siyang ibato-bato. Yung hindi mo siya, hindi mo siya ano, hindi mo siya ibibaby. Yun, that's what I meant, ha? Baka may iba kasi ma-misinterpret yung sinasabi ko na ibato-bato. So, term ko lang yon na hindi mo siya kailangan i-baby. Yung ganon. Tapos, parang for me, kahit mabasa siya ng tubig, hindi rin nakakaiyak. So, si Fendi, si husband ko, super love si Fendi. I mean, yung style niya, parang gustong-gusto niya palagi. But for me, hindi ko rin siya vibe. Um... Parang feeling ko kailangan ko muna maging Jinky Pacquiao bago ko siya ma-carry. So, so, wala ako masyadong Fendi bags except one. And this is a beach bag again. So, this is my Fendi basket bag. Ayan. There. So, this is in a small size. Dalawa lang yung sizes nito. This is the smaller one and meron sila mas malaki. Wala silang medium kasi yung 
Um, kung may medium lang sana sila, mas maganda yon Kasi yung sumunod dito, super laki na. As in. Ayan. Tapos ito, meron siyang bukasan dyan. So, ayan. That's how you open the bag. Tapos, um, meron siyang provision for, balik lang natin, meron siyang provision for long strap. Meron siyang butas dito, o. Oh. Ayan, guys. May butas siya dito. Ayan. Tapos sa kabila din. So, kung meron kayong existing na Fendi bag and you want to use this as a crossbody bag, that's also possible kasi lalagay niyo lang dyan yung long strap tapos pwede niyo siyang i-crossbody. So, this item is also hard to get, guys. Hindi ito basta-basta nakikita sa pre-love market and even sa stores. Sobrang lagi siyang out of stock. And, um, ayun nga, ang hirap niyang, hirap niyang hanapin. This is also available in white, yellow, and pink, I think. Yun. Grabe, kasi di ba wala kaming katulong. So, lahat yan, ako, kakaloka. Ako ang nagkukuha ng bags, nagbabalik, nag-aayos, lahat. But anyway, I'm enjoying this video. So, I hope you're also enjoying. And, um, so, ang next natin, ipapakita ko na sa inyo yung mga brands kung saan marami na akong na-collect. Okay? So, let's start with Louis Vuitton! Isa sa mga favorite brands ko is LV. Parang for me, um, yung brand ng LV is fit for all types of women. Parang whether rugged look ka or whether you're a simple or low-key person or a kikai person, you know, or a fun and bubbly person, they have a bag for you. So, if you guys want to see how my Louis Vuitton collection has evolved before, I published a LV collection blog, siguro mga two years ago na, so I'll put it on the comment or the links uh, description section. It's completely different na yung collection ko noon sa collection ko ngayon. So, what has changed is that I invested in both the classics, but I also invested in the limited editions. Parang gusto ko naman yung kakaiba. So, that's why I also started investing in limited edition bags. So, I think ito na lang yung natitirang bag doon. Lahat na pinalitan ko. As far as I can remember, ha? I'll have to check it later. So, ito yung aking LV Alma PM size. And, ito, bigay sa akin to ng asawa ko. If you've already watched a few of my vlogs, na may mention ko yun. Ayan. So, this is still in pristine condition. I rarely use this bag. Actually, lahat naman ng bags ko hindi ko magamit eh. So, yung mga beach bags ko, yun lang nagagamit ko. But, I don't have any plans of selling it for, um, you know, sentimental reasons. Siyempre, regalo ng asawa ko to eh. Wala pa kaming ano noon, uh, business noon. Tapos, freelance, freelance lang kami. Tapos, ayun, minilan niya pa rin ako. Kasi alam niya na light ko yung luxury box. <music> show you guys is my LV Speedy Bandolier in the Mie Azur canvas. Ayan. So, um, syempre, pag napapagawa ka apartment, so, minsan kakapusin ka, I had to sell it. Um, usually, sinisell ko yung mga items na alam ko mabilis magiging pera, so, naibenta ko yung ganito ko noon. Ayan. But, I promised myself that pag hindi na hindi na kami masyadong uh, pinapahirapan ng apartment na <laughs> Joe. Pag hindi na kami gipit, ay bibili ako ulit ng ganito. I bought this free love kay Mami Camille. Ayan, meron pang initial ni Kams. <laughs> so, binili ko ito sa kanya kasi nagli-let go siya ng mga bags niya dahil nagsuswitch siya sa Hermes. So, kinuha ko to And kahit may initials niya, hindi man ako choosy. So, maliit na bagay lang sa akin yan. Hindi, hindi ganyan hindi issue yun sa akin. Kasi pwede ko naman siyang gamitin ng ganito. Size 30 is, is for me, is perfect sa body frame ko and sa purpose ko for the bag. Kasi gusto ko to, it's also a nice travel cross body bag. Um, kasi syempre, pag nagtitravel, gusto ko nagpapalit-palit ako ng bags. So, it's roomy enough para ilagay ko yung ibang smaller bags ko sa loob. Sobrang dami na kasing may gamit nung, nung event. 
And for me, I love white. Like I said earlier, parang bagay siya sa maraming outfit, madali siyang ternohan. So, I prefer azure more than the monogram or the pigment. <music> from By The Pool collection. Bilang mahilig nga akong umouting. <laughs> umouting talaga. And mag-beach and mag-resort. So, I really have to get one. Sabi ko. This one is also available in other colors. I think color pink available siya. Pero sabi ko nga, hindi ako pink person. So, kinuha ko yung neutral color. Kasi madali rin siyang bagayan. Pwede siya sa dress. Pwede siya sa shorts. Pwede siya sa, sa swimsuit, dinner. Super ano lang naman ito. Super cute bag. Sobrang lingit lang niya. Meron din siyang parang pouch. Yan. Tapos yung strap niya is similar to the multi-pochette. Ito siya. This is the strap. Nagamit ko to recently sa Boracay. First time ko siyang ginamit. Ayan. Tapos dito mo ikakabit yung pouch. Oh. Ayan. Tapos maliit lang siya. Cute-cute. Ayan. Twin pochette? Ito nga ba yun? Hindi <laughs> ko na alam yung tam sa kanya. I forgot. Um, ayan. Basta pochette siya. I think twin pochette siya kasi dalawa siya yun. Dual, ano siya. Dual zip compartment. Ito naman, pinakonsign sa amin to 2019 ata. 2019. Tapos, um, nakitan ako kasi para siyang having two bags in one. Kasi this one is beige. Beige. And the other side is white. Ayan. Tapos, um, I usually wear this for formal events. Like, nasuot ko na to sa, sa wedding, sa kasal. Tapos, I also bring this sa sa resorts. Kasi flat bag lang siya. So, madali siyang is isama sa loob ng other bigger bags ko. Tapos, when we have dinner, um, usually with my family, so, sinusuot ko to. So, ayan. Sobrang cute lang siya kasi pwede siya sa beach dress or uh, maxi dress. Ganyan. So, dali rin niyang bitbitin. <music> my Louis Vuitton Metis Pochette in Imprint Leather. I think by the time that I wanted this style or this particular leather, eh, wala na siya sa store. Kasi nung, um, sa balita may bumili ng sister ko nito before, I had the mit reverse, uh, monogram reverse, the siya ganito rin. But, at that time, medyo, um, mas, loud pa yung gusto ko eh. So, I got the monogram print and siya ito. But, parang after a few years, eh, nag-switch na yung taste ko sa more toned and um, neutral colors like I said. So, I sold my Matisse reverse, uh, reverse monogram and I got this. If you can see, meron pa yung sticker, protective sticker. So, pag mo yung ako sa store or nagpapasource sa ng brand, hindi ko inaalis yung protective stickers. Pag nyo nag-alisin para hindi magkakaroon ng um, hairline scratches yung bags ninyo. Uh, kapag suot naman natin yung bags, hindi naman halata yan na wala sila. If walang hairline scratches yan, pag, you know, pag kinailangan yung ibenta, mas mataas pa rin yung value niya kasi meron pa siyang protective stickers on. Tapos, ayan, may two compartments siya sa loob. Very roomy and spacious. So, ayan. Sukat ko siya. This bag is my Louis Vuitton Alma BB. Ayan. So, parang nag-iisa lang tong damay event ko na bag. I'm shocked, miss. So, this one naman, 
Um, binili ko to sa nag-consign sa akin nung bag. So, ako na lang yung kumuha kasi the bag is still in pristine condition. So, hindi ko na siya pinalampas kasi ang mahal-mahal sa store. So, pag mayroong mga items na it's hard to, to ano, you know, to make tangge. <laughs> Tapos, ano ko naman, ka-vibe ko naman yung bag. So, talagang kinukuha ko. Ayan, sayang eh. You know, when you buy bags, you have to ask yourself, makakahanap pa ba kayo ng ganitong deal? That's what I always ask myself. So, pag the answer is, ay, hindi na. So, grab the deal. Grab the bag. <music> So, ayan. Binili ko to guys, sa store din. Kasama ko na naman yung sister ko. <laughs> yung sister ko, mas mga na influential <laughs> Ang mahal, mahal, mahal na nito ngayon. Kaya hindi ko to nile-let go eh, as in. Tapos tingnan nyo, oh, may protective sticker. But, snap, ano siya? Snap, magnetic closure siya. Ayan, magnetic closure. Tapos, pati loob niyan, may sticker pa. Tapos, ayan, may shaper siya. Tapos, ang gustong gusto ko tong bag na to eh. Ang lakas kasi yung, ano, makayaman. Char. <laughs> Meron siyang ganito. Ito yung parang, ano eh, Donya Bells. Tapos, kasi alam mo itong bag na to, amoy, amoy, hindi magandang amoy. Amoy, amoy popo nis. <laughs> amoy popo. Sa mga kliyente ko, usually, nagtatanong sila bakit ganun yung amoy ng Ellie. Normal yan. May ganun talaga. Minsan sa wallet, minsan sa box, amoy, amoy suka or amoy pupo. May ganun talaga. So, yung iba pinapapalitan nila. Pero ako, hindi ako maselan. Hindi ako choosy. Madali lang akong i-please. So, ayan na yung long strap niya, guys. Tapos, ito medyo casual yung dating, ha? Tapos, pag gusto niyo medyo social and feels or tipong malakas and feels, pwede niyo ikabit ito. Ayan, manalobot na ako. OMG. So, I hope you're still there watching me. Ubus na ba ang mga, ano nyo? Ang mga popcorn nyo? So, ayan na siya with the chain on. So, pwede siyang maging shoulder bag or cross body bag. Next bag na papakita ko sa inyo ay my Louis Vuitton Palm Spring in the PN size. So, aray ko. So, gusto ko kasi meron akong small size na backpack and large size. So, for the small size, I chose the LV Palm Spring. And, um, for travel din sana ito eh. Kaso, hindi na nagta-travel abroad. So, ginagawa ko na lang tong bag ni Evan. Pag, um, maliit yung bag ko, tapos kailangan niya magdala ng sarili niyang gamit. Kailangan niya magsarili ng buhay. So, gagamitin niya na lang to. Tapos, nabili ko din to sa nagpa-consign sa akin. Mga one year ago na. Tapos, I got this for 105,000. So, Ayun, eh, parang goodas nyo naman siya, tas mahal pa rin naman siya sa store, kahit sa ibang seller, mahal din. So, gigrab ko na. Ano ba tawag dito? LV trunk? Petimal. Ayan, memory gap na. Diyos ko. Ayan, LV Petimal. And, this can be a clutch or a sling bag. So, parang, na, si Norris ko kasi to supposedly ibibenta ko siya. Pero, nagandahan ako eh. Nagandahan ako sa style niya. And it's something na hindi lahat meron. Ayan. Tapos, ang dami kong celebrities na nakita na meron nito. Tapos, um, yun, nainggit ako, Char. <laughs> Inggitera lang. <laughs> Tapos, hindi. Kasi yung craftsmanship niya, kasi parang si LV, si Louis Vuitton, sumikat siya before because of trunks. Yung mga malalaking trunks talaga. So, parang ito naman is a mini version. Hindi ko naman afford yung malalaki. So, why not, ba diba? So, na-source ko naman na siya. Di, sa akin na siya. <laughs> so, bilang lakwatsera ang lola nyo, hilig talaga namin mag-travel. That's why pinush kong makakuha ng limited edition na bag na to. And this is my LV Speedy in the World Tour Collection. Pack! 
So, ito, itong uh, World Tour Collection, this is customized. Ayan. I have to ask my SE na lang yung LV sa green belt. So, good thing, they're accepting orders naman. So, pag hindi ka talaga nagtanong, the answer will always be no. So, buti nagtanong ako. So, ayan. And another thing that I like about the World Tour is yung black bacheta. Ayan siya. So, black siya, guys. ba? Parang, parang hindi ka na, hindi maselan. Kasi yung mga normal bacheta, nag-go watercolor, nag-dark yan over time. So, ito, black lang. O, oh, wala ka na masyadong kiber pag ginamit mo siya. Louis Vuitton Never Full in the MM size. Ayan. So, this one is naman is from the Game On Collection. So, ayan. May sentimental value rin itong bag na to sa akin. Um, because the reason why I love the Game On Collection kasi para siyang cards yung, di ba, my heart, my, uh, parang, parang meron siyang feel sa akin na parang baraha. So, ayan, may baraha siya sa likod o oh, yung kanyang pocket there. So, yung dad ko kasi is mahilig siya mag-tong eats. <laughs> Nung bata ako, sobrang pinapa, pinapasundo pa siya ng nanay ko doon sa malayong sa kanto namin. Tapos, nagtatago siya doon sa parang treehouse sa ilalim ng puno ng manga para hindi siya makita ng nanay ko. <laughs> so, ayun. So, naalala ko yung father ko dito sa collection na to. So, that's why um, sabi ko, I really have to to get this. So, this bag is very spacious. MM size is perfect actually for for any body frame. I think even petite, mga petite girls pwede rin mag MM size. Um, I also like the GM size but walang GM size kasi sa mga limited edition bags ni LV. Um, before, I think meron. Pero ngayon, recently, hindi na ako nakakakita. I also love the fact that it's color black, even the vacheta. Ayan. Para hindi rin siya mahirap i-maintain. So, um, yung monogram kasi, di ba, ano yung bacheta niya? Nagda-darken, tapos nagkaka-watermark. So, ayun, para at least ito, hindi mo na kailangan problemahin yung darkening of bacheta. And yung pinaka-recent na na-acquire ko na LV bag is another limited edition. And this is the By the Pool um, LV multi pochette Yan. So, dapat ibebenta ko to eh. Actually, nakita niyo na siguro sa live ko to. But, sabi ko, may na lang. <laughs> may na lang kasi ang ganda pa na niya. Tapos, feeling ko kasi before, mahirap siyang ternohan. Pero, yung print niya, it goes well with denim, denim pants, denim shorts, tapos even dress. And guys, meron tayong pag-giveaway for this episode, ha? Um, the mechanics of the giveaway will be on the description, so you can check out the description section. Second thing you need to do is to comment the answer to my secret question on this vlog. Later, ko nasa sabi niya secret question na yan. But not the least is please share this vlog to your IG story and tag my IG handle which is at mommy Micah second. But guys, please make sure that it is it is set in public house so that we will be able to collect your entries, okay? And when you comment down the answer to my secret question, please include your IG name as well. So, magkakaroon po tayo ng 10 consolation prizes and the grand winner will take home a brand new Louis Vuitton card holder. So this first Chanel bag, this is a backpack, Chanel backpack, PVC ito guys, PVC material, and yung kanyang leather is somehow waterproof, so I got this from my supplier abroad then. actually, meron siyang isasend sa akin na, na backpack, pero accidentally, ito yung napadala niya, so nangyari dahil nagustuhan ko, binili ko na din. So, ending na pag ako sa mistake niya. This is um, a Chanel style that it's na, that is now hard to get. So, kasi lumipas na yung ano nito eh, yung parang collection. And hindi naman to classic bag like the flap na continuously pinuproduce. So, mahirap nang humanap nito. So, I like this kasi yung strap niya, hindi siya maiksi. 
And ang ganda rin nito kasi yung ba yung back strap niya pwedeng gawing handheld. So nagagamit ko rin siya as a handbag. Yan. Then spacious to. Ayan. So kailangan may stuffer siya otherwise lulundo siya. So spacious 'yan. Parang ang may lunch box sa ilalim. Ayan. So nagamit ko na to once. Ang nilagay ko dito sa loob is yung pagkain namin ni Eva like tinapay. Siyempre, hindi pwede mawala. So, dun siya. Hindi siya kita. <laughs> Coco Splash Tote Bag. This bag is in the medium size. Ayan, hindi ka pa mahusong. Medium size to. So, may mas maliit pa rito and may mas malaki pa nito. Actually, this bag, nagustuhan ko siya when I saw it uh, kay Vern. Kay Vern and Siso. So, isa yan sa mga pinafollow kong vlogger. And, um, mas malaki yung kanya and it was in color green. So, nung naghanap ako, luckily, Merong available sa isang seller in uh, based from Dubai or London. So, meron silang shop sa Dubai and then meron din silang shop sa London. And I got this immediately. <laughs> As in, agad-agad kasi I know that limited edition bags are very rare. And kapag naging available sila, mabilis din silang nasusold. I paid $25,000 for the tax for one bag alone. And ang dami pa nilang ni-require sa akin na kung ano-ano. But yun nga, ang ending nagbayad ako ng 25k. It's alright. I I feel like the bag is worth the the hassle and the and the tax naman eh. So, um, happy pa rin ako that I got this bag. So, actually, yung Chanel collection ko, super nag-evolve na rin siya. As in, parang ang dami ko na ding na-let go from last two years. Tapos parang sobrang nagpalit siya completely just like my LV collection. I had a WOC before in the classic uh, the boy naman, the boy design, color blue, but I had to let it go. I just feel like medyo na outgrow ko na siya. And yun nga, parang medyo yung yung gusto ko ngayon yung medyo limited edition, yung yung kakaiba, yung sobrang unique. On a classic WOC, you have to make sure you put this under the flap. Ayan, ganyan. Dapat meron kayong karton kasi Yung zipper niya dito is a common culprit for sign of use. Ayan, no, kahit nga may ano, kahit may karton na siya, meron pa rin siyang dent. So, nagkaka-dent yan. So, protected. So, I think the, the WOC is a great entry-level bag for Chanel brand. You know, continuously pinaproduce nila yan. So, if you decide you wanna let it go, you won't have a hard time selling it. My next Chanel bag is my favorite. And this is my Chanel de Boy in old medium size. So guys, ito, sobrang hirap kong hanapin to. Kasi this is a combination that is very rare. First, it's a shiny gold hardware. Second is the caviar. The caviar is a shiny caviar, not the normal or matte caviar. And the design of the bag, it's chevron. So hindi siya yung classic na kilted, kilted ang design yung diamond style. So, this one is very, very hard to get with this combination. So, sabi ko, when I, I find this bag, kahit na mataas siya, I'll get it. Dami na rin dumaan na liboy sa akin. I had, I had a lambskin ox blood before. I've had a beige in the new medium. I have a gold in the small size. So, eventually, as the years passed, I learned that the old medium size is the one that's perfect for me. So, nilat go ko yung iba and just, um, yun nga, hinanap ko to. Tas this is the only Liboy that I have left. Investment wise, um, the, the Liboy style is also a good investment. But if you're gonna spend that um, amount of money, you can also consider um, getting a classic flap because the classic flap. Yung appreciation ng kanyang value, mas mabilis, tsaka mas malaki compared kay Liboy. Tiniiiin! Ayan. This is the Vanny 
Vanity Peligree. Vanity Case. Peligree naman. Yung Peligree yung may see dyan. And this is in the small size. Ang tagal-tagal ko nang gusto to. And I really love the color. Lately talaga, medyo patay na patay ako. Ay ko, patay na patay ako sa puti. So, sabi ko, if magkakaroon ako ng vanity case, it would definitely be white. No other color options. Ayan, hinulugan ko rin to for 2 months. Ayan, magaling ako sa hulugan. <laughs> magaling ako sa layaway. Wala po tayong pang cash, guys, ha? Sa totoo lang, si Mami Maika, wala pong ipon. <laughs> wala akong girly, girly bag. Yung pang mga dress, summer dress, ganyan. So, sabi ko, gusto ko ng parang classic and um, parang alam nyo yung toned down na design. Hindi yung super pa-girl. So, sabi ko, ang perfect nito para dun sa purpose na yon. Ganito siya sa loob. Sobrang liit lang niya as in pang, parang pang formal MM event lang siya. Ayan. There. Sobrang liit lang. Hindi ko alam pa siya phone ko dito eh. <laughs> Pero maganda siya. Um, Poproblemahin ko na lang yung phone ko pag ginamit ko na siya. So, para mga 9pm na. So, pagsabayin na lang natin ang aking Chanel 19 bags. Ayan sila, guys. So, meron tayong dalawa. I have the small size and I have the large size. I got both of them brand new. This one, sinor sa akin ni Camille. This is Tourette Camille. And this one, sinor sa naman ni Sissy Karen. Ayan. Yung mga sisterette ko, ano, mga co-sellers ko, nagpapalay away sila. Mga shoppers yan, guys. So, sila yung naging tulay para matupad ang aking Chanel 19 Dream. This Chanel 19, the large size, this is the dark beige color. Merong beige yung mas light dito, pero mas gusto ko yung darker. Ayan, para hindi siya masyadong madaling madumihan. And besides, this is a super hot color aside from the caramel color. Ayan. So, feeling ko kasi mas madali itong bagayan na outfit kesa dun sa caramel. Kaya ito yung kinuha ko. So, mas mahal din yung caramel. So, premium price yun. This one, I think this was 350 350000 before, a year ago. So, ngayon daw, sabi nila na sa 400 na to, sabi ng shoppers, 400000 na siya brand new. So, this one naman is the small size. And this is the uh, limited edition. Tweed siya, na parang na parang gray, whitish. So, ayan. So, parang naisip ko kasi, for my next Chanel 19, gusto ko naman yung hindi solid yung color. And, I'm loving the tweed lately. Kaya, ito yung kinuha ko kay sis Karen. My large 19 is so fluffy as in, ito yung, it, gusto ko to talaga, yung fluffiness niya. And, ang sobrang laki niya, spacious. Eh, alam nyo naman tayo, nanay, kailangan palaging sasabak sa gyera. So, gusto ko yun sa kanya. Ang um, pinagkaiba lang nila ni Small, the smaller version, or the smaller size, has longer strap. So, pag kinross body siya, mas perfect. etong si Large, hindi siya masyadong ideal for cross body, pero pwede nyo siyang i-shoulder back. Chanel bags. Um, ito na yung ating hidden question for this vlog. All you have to do is comment your answers for this question. Which bag from my collection do you like the most and why? I'll wait for your comments and I'll make sure to reply to all of your comments. And please read on the description uh, section the mechanics of our giveaway. Thank you! So ito na ang aking last two Chanel bags to show you. These are my Classic flaps. So, na una ko tong i acquire. This is my Jumbo Classic Flap Silver Hardware. Nakuha ko to 3 years ago, I think. And, grabe, nakuha ko to sa supplier ko from Hong Kong. And I chose Silver Hardware for my black caviar. 
Um, because parang feeling ko kasi yung gold hardware for this black flap, medyo sobrang donya yung feels niya. Alam niyo yun, yung parang medyo mahirapan ako sa kanyang i-dress down. So, parang feeling ko masusuot ko lang siya pag may occasion or special events. So, kaya pinili ko is silver hardware. Kasi sa buhay ko, ever since, bihira lang ang, 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 ano eh, ang formal event. So, medyo hindi ako fan nun. Um, kaya, ayan. So, naisip ko yung masusuot ko lang pag nag-mall, pag naka-jeans, or naka-shorts. So, ayan. Perfect yung silver hardware for that purpose. <music> beige clear flap naman. This is also in the jumbo size. The jumbo bags, yan, yan ang perfect size for me. Um, for my essentials too, bilang nanay, so lahat ng kailangan ko kasha sa kanila. This is actually the second beige uh, flap that I bought. Yung first one ko was two years ago, pero dahil nagpapagawa kami ng apartment noon, um, kinailangan yung pera, so binenta ko siya, so laking sisi ko rin. And this year, I think, yung pristine condition na uh, like this, yan, gold hardware, I think, pumapalo na to ng 350 to 370k, pristine. I'm not sure if you guys are aware that the brand new price of a Chanel jumbo flap is more than 500,000 already. Ganun na siya kalala. The bag is here for investment purposes. So, yun nga. Investment ko tong mga bags na ito. Um, dahil pag nilagay mo yung 300,000 mo sa banko, um, 0.5% to 1% lang yung kanyang interest per annum. Pero, pag sa Chanel bag, for me lang ito ha, I'm not saying that you should copy me or gawin nyo rin yung ginawa ko or whatever or pangit yung interest sa banko. This is just my personal experience. So, instead of putting it in a time deposit na maliit lang interest. So, ibinibili ko na lang siya ng mga bags na babilis at mataas mag-appreciate. Time check, guys! It's already 10pm. Grabe, 8 hours na po ako nagsushoot for this episode. And, um, ang dami pa pong natitirang items, eh. So, I don't think I can really squeeze everything into one vlog. So, magpa part 2 na lang po tayo. And to show you guys the grand prize for this episode's giveaway, it's a brand new Louis Vuitton card holder. Ayan siya guys, fresh from the store. Kakabili lang ni Liza last week. Ayan. Tapos may kasama rin tong 3 Louis Vuitton perfume. Ayan. This is for the grand winner lang, ha? We will have consolation prizes for 10 lucky winners as well. So, to join our giveaway, guys, you just need to check the description of this vlog for the mechanics. So, you'll get a chance to win this brand new LV card holder. If pareho tayo ng likes and dislikes, <laughs> Feel free to subscribe on my channel and hit the like button if you like my video. Ayan guys, I hope you enjoyed the part 1 of my bag collection and I'll see you guys on my part 2.